നമസ്കാരം പോളി ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എ സി സിംഗ്രോണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആർമേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആർമേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അകത്തുള്ള പാർട്ടാണ് അതിന്റെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു പ്രൈം മൂവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടർബൈൻ ആണ് ഈ ടർബൈൻ നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൈം മൂവർ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കാന്തവുമായിട്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രൈം മൂവർ കറക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ആർമേച്ചർ അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആണ് അനങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പോളിടെക്നിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാറഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ പ്രൈം മൂവർ കറക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള റോട്ടറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിസം ഫീൽഡ് അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കണ്ടക്ടറുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുന്ന ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുന്നു ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടക്ടറുമായിട്ടും ഒരു നിശ്ചിത ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിന് നേരെയാണ് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഇതിന് നേരെയാണുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഇതിന് നേരെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫീൽഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് മാറുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കണ്ടക്ടറിലും നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിലെ അഥവാ സ്റ്റേറ്ററിലെ ഓരോ കണ്ടക്ടറിലും മാഗ്നറ്റിസം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടക്ടറിലും ഇ എം എഫ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഈ ഫാഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പവർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വെൻ പോൾസ് റൊട്ടേറ്റ് സ്റ്റേറ്റർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഈ പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത പോളുകൾ ഉണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റർ ഓർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം ഫാഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ഇ എം എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എ